ഇറ്റ്സ് മീ നിമിഷ ഇന്നത്തെ ക്രിയേറ്റീവ് ക്രാഫ്റ്റ് സെഗ്മെന്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇതൊരു ക്രാഫ്റ്റും കൊണ്ടാ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ബോട്ടില് ത്രെഡും കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഇന്നും നമ്മൾ ബോട്ടിലാത്ത തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് എന്താ ഒരു പെയിന്റിങ് കൊണ്ട് അത് എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ പെയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ നമുക്കിന്ന് നോക്കാം ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ പെയിന്റിങ് അറിഞ്ഞവർക്ക് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ വളരെ ഈസിയാണ് നമുക്കിത് പെയിന്റ് ബോട്ടിൽ ചെയ്യാൻ അതേപോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് ലെറ്ററിങ് എഴുതുവാനും അതേപോലെ നമുക്കൊരു പിക്ചർ ആഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഞാൻ പറയുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നിതാ ഈ ഒരു കുപ്പിക്കകത്താണ് ഇന്ന് പെയിന്റ് അടിച്ച് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് ഇതിന്റെ മൂടി നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം ലാസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കാം ഇതുപോലത്തെ ഒരു വൈറ്റ് കളർ ബോട്ടില് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ആക്രിലിക് കളർ കളറാണ് ഇത് വൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ആണ് വൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് അടിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പിന്നെ വേണ്ടത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്പോഞ്ച് ഇത് സ്റ്റേഷനറി കടയിൽ എല്ലാവർക്കും തന്നെ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പീസ് മാത്രം നമുക്ക് എടുത്താൽ മതി ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് വൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ആണ് വൈറ്റ് ആയത് അതായത് ഇത് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കോട്ട് വൈറ്റ് അടിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ വേറെ ഏത് കോട്ട് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അത് ഫിനിഷിംഗ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അതായത് ബേസ് കോട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു വൈറ്റ് ഇതിനകത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് പക്ഷെ വൈറ്റ് കോട്ട് അടിക്കുമ്പോഴും ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മൂന്ന് കോട്ടെങ്കിലും മിനിമം ഇതിനകത്ത് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ആ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫിനിഷിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഈ ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഒരു സ്പോഞ്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് പെയിന്റ് ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പീസിന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പെയിന്റ് വേറെ ഏതിനെങ്കിലും ഇട്ടിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോ ഇതിന്റെ ബോട്ടിലിന്റെ അടപ്പിൽ തന്നെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഞാനിത് മൂന്ന് കോട്ട അടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ മൂന്ന് കോട്ടും ആദ്യത്തെ ഒരു കോട്ട അടിച്ചതിന് ശേഷം അത് നന്നായിട്ട് അതായത് ഒരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ ഇരുന്ന് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം മാത്രമേ അടുത്ത കോട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് അടിക്കാവുള്ളൂ അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നോക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഇത് ഒരു കോട്ട അടിച്ചു കഴിയുമ്പോ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഫിനിഷിങ് വരത്തില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആവുക നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് കോട്ട് ഇതിലേക്ക് അടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കോട്ട് അടിച്ചു അത് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഡ്രൈ ആവണം ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ മേലേക്ക് വേറൊരു ഷെയ്ഡ് അടിച്ചു ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ റെഡ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കത് കവർ ചെയ്തിട്ട് അത് ചെയ്യാം ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷമാണ് ഇതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള വർക്കിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാൻ 
സോ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റെഡ് പെയിൻറ്റ് നന്നായിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഫിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിനകത്തേക്ക് നമുക്കൊരു പിക്ചർ ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു പിക്ക് വരച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു കാർബൺ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് അത് പകർത്തിയെടുക്കാം സോ നമ്മളിവിടെ ചിത്രം ഇങ്ങോട്ട് പകർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഫുള്ള് ബ്ലാക്ക് കൊടുക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫെവിക്രലിൻ്റെ അക്രലിക് കളർ അപ്പോൾ ഇത് ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാം What we do here is go back 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 ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നല്ലൊരു വീഡിയോയിലൂടെ ന